निवेदन कड़गुटेपिल चेत मुड़च अरीविंग पक्ष अब फ्लैवर नेस्ट कम सवोड़ ई रूप मुड़ी अटटान इतर रू सवोड़े मुड़ी इट अद नवोड़ पचम मारण अद बिफोर मैज मड्रासी अमिनाडीसा इन चेची इष्टपेटरीपी चेची की वाले इष्ट कम चेची नल एरी कह कूट अद चेची नरीव कह कूटानी भयंर इष्ट अदीपी या निर्मी षेर विचार एरी वेवर के निदुसरी कुमें वहटी अगर पचम मारी कम आवश्यकुसरण चेक उपूर्ण उप मू 
അത് നിങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതൊരു മൂന്ന് പേർക്ക് നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് വേഗം വഴണ്ടി കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മതിയാവും ഇതിൽ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ആദ്യം രണ്ട് തക്കാളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവോളയും ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് എരിവ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടേ കാൽ സ്പൂണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ രണ്ടേ കാൽ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് മതിയാവും കാരണം മല്ലിപ്പൊടി എപ്പോഴും കുറച്ചിടുന്നതാണ് ഈ കൂട്ടാൻ ടേസ്റ്റ് നന്നായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ മണം മുമ്പിൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് കുറവിടുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എപ്പോഴും പൊടി ഇടുമ്പോൾ സ്റ്റൗ എപ്പോഴും സിമ്മിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും സ്റ്റൗ സിമ്മിലിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇത് സവോളയൊന്നും അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് കാരണം അത് കരിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്തിരി കുറച്ച് നേരം സിമ്മിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വഴുതിനിങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് വഴുതിനിങ്ങ ഒരു മൂന്ന് വഴുതിനിങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വഴുതിനിങ്ങ വേഗം വേകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് കൂട്ടാൻ ഒരു കൊഴുപ്പും കിട്ടും കുറച്ച് ഇത് തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കാത്ത അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടാൻ ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേമ്പ് കിഴങ്ങ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേമ്പ് കിഴങ്ങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവുന്നതാണ് അതേ കൂട്ടാൻ ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ വഴുതിനിങ്ങ മാത്രം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചേമ്പ് കിഴങ്ങും നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ചേമ്പ് കിഴങ്ങ് അതിൽ മതിയാവുന്നതാണ് അത് സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ മുറിച്ച് ഇതേപോലെ വഴുതിനിങ്ങ മുറിച്ച പോലെ തന്നെ മുറിച്ച് അതിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചേമ്പ് കിഴങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവുന്നതാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക മസാലയുടെ കൂടെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് വേവിക്കേണ്ടതാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് വേകാനുള്ള വെള്ളം പിന്നെ ചോറിന് ഒഴിച്ചു കയറിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇത് 
ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ടതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം മസാലകളും എല്ലാം നന്നായി അതിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരും വേകുമ്പോൾ വഴുതിനിങ്ങ വേഗം വേകും ചേമ്പും വേഗം വേകുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വഴുതിനിങ്ങ ചേമ്പ് കിഴങ്ങ് സവോള തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പുളി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് പുളി ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ജ്യൂസ് ടാമറിൻ ജ്യൂസ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൊഴുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചേമ്പ് കിഴങ്ങ് ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൊഴുപ്പ് കിട്ടും കൂട്ടാൻ ഇത് ചോറിന് നല്ല ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് പുളിയും എരിവും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതും ഇഷ്ടമാകും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എരിവ് കുറവുള്ളവർക്ക് കുറച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിരിക്കുന്നത് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ആ പുളിയുടെ ഒരു പച്ചമണം പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറണം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ മല്ലി അലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു തമിഴ്നാട് റെസിപ്പി ആയ കാരണം മല്ലി അല ഇടാവുന്നതാണ് മല്ലി അല അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ടേസ്റ്റി കാരക്കുഴമ്പ് റെഡിയായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്